que isso é isso é, é to, toda essa assim muita teve uma galera que foi embora inclusive você e tua comissão técnica mas isso tem a ver com, com arrumar as contas do cruzeiro também não tem claro não até que arrumar porque eu não fui pro cruzeiro ah, agora esse, não fui pro cruzeiro como salário de, de primeira divisão um salário que eu sempre acostumei a ganhar eu me, me ajustei uhum. ao, ao salário Entendi. o que eu fiz foi é, é uma premiação pelo êxito se eu levar o time para a primeira divisão, então eu vou ter uma premiação pelo êxito. Aí, acho que, aí eu consegui o objetivo. Parece justo. Mas o salário era de segunda divisão, entendeu? Então não foi por causa disso. Foi eles que quiseram trocar e é um direito que eles, que eles têm de, 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 de querer fazer. A discussão minha é... é até o até é um momento bom de falar isso. É que eu falei que eu sou contra a SAF. Não, é a palavra, não usei a palavra certa. Uhum. É, a, é, a, a SAF serve para uns e não serve para outros. É, eu acho que, não é que eu sou contra tá a SAF. Bem, eu não preciso de SAF. Ah, eu né? não sou contra a SAF. Eu, 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 usei, eu, usei esse, uhum. eu falei assim: eu sou contra a SAF, todo mundo deu porrada. Contra a SAF, uhum. uma, o mundo é assim. Não. É, eu estou até me corrigindo Sim. aqui. Eu não sou contra a SAF. É a gestão. É, que clube que vai se transformar em SAF e aqui no Flamengo? O Flamengo pode se transformar numa SAF? Melhor não, né? Está num momento legal. Não, tá não é melhor não, e não pode, cara, porque o problema do, do, do futebol chama-se gestão, cara. Ah, né? sim. Eu falo isso, planejamento, eu falo de planejamento, né? Eu falo nesse negócio há bastante tempo, né? Cara, a gestão do futebol não existe, cara. Eu tô te tipo, falei algumas é coisas. Você demais. Eu viu, agora te falei algumas coisas básicas, que é. simples, bem simples. Você pegou na hora que, pô, se você entrar no orçamento do, 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 do ano que vem e você investir, porque futebol é investimento. É, é, é investimento de risco. Você contrata o jogador, pode não acontecer nada, pode acontecer muita coisa. O jogador pode valer, você pagar 100 mil e valer 20 milhões de dólares. Uhum. Pode comprar um de um milhão e valer 10 mil. É. É, <risos> é um risco, então é um jogo. Então agora é uma gestão. Você tem que saber. E a gestão ela é difícil de fazer, porque tem, são muitas pessoas que não estão preparadas, muitas pessoas não são preparadas mesmo. E a matéria-prima, cara, não é uma, essa garrafa aqui que você produz em, em, em série e vai ter tantas garrafas dessa aqui para botar no mercado e você sabe que custou um real, você vai vender por dois reais. Não, é o ser humano. É o atleta. É. Essa é a matéria-prima do futebol. E aí como é que você vai é, gerir isso aí? É complicado, é verdade, né? Não é verdade. fácil, não. É, um ah, nego, que, que nego... é complicado e o povo gere mal. Então, assim... não, e, além disso, tem os gestores também. Vocês sabem, né? nós, vamos dizer do Flamengo, vamos dizer uhum. do Flamengo que eu, tive, nós, né? que, eu, que, eu, que eu sou, né? Quantos gestores passaram no Flamengo ruins? Nossa, muito, nossa. Quanto o Flamengo ficou devendo é, muito, durante muito, muito, tempo. muito tempo? Então, os gestores na parte administrativa também são ruins, uhum. tá certo? A matéria-prima do futebol são o, 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 os jogadores. Onde é que você tem que investir? Na base, né? Na base, porra. Não tem como você fazer diferente. Eu peguei agora 12 jogadores do time do Palmeiras, botei pro time de cima. Uhum. Quanto vale esses dois jogadores que jogaram agora, foram campeões da Libertadores, campeões disso, com qualidade, com isso? Quanto vale esses jogadores? É. Cara, o menino Ele... lá, o Giovani, que ganhou a Copinha agora, tem que 19 anos, sei, 18. O, o Ajax estava fazendo oferta de 90 milhões pelo moleque. Mas aí vem o seguinte, o investimento é... Parte seguinte, é... Você me dá o teu jogador, você é meu sócio para o empresário. Você é meu sócio, você me dá o teu jogador. Não, você tem que ser concorrente dos empresários. Você criar o jogador, né? É verdade. Você tem que, ser concor... você tem que criar uma estrutura para você ser concorrente do, 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 do empresário que tem poder hoje de botar o jogador dentro do clube. Tem dinheiro para comprar jogadores. Vão na casa dos jogadores que começam a aparecer com 12, 13 anos, dão uma casa para o pai, dão uma casa para eles, dão um dinheiro para comprar, não sei o quê. Eles compram ali e aí os caras vão lá e assinam uma procuração. Então você tem que ser autossuficiente nisso também, na gestão disso. E onde é que está isso? Na categoria de base. Ali é que começa tudo a gestão de futebol. Não é no profissional. O grande time do Flamengo, que foi campeão, a base foi toda montada na categoria de base. Uhum. Se você pegar os jogadores que foram campeões, tem na minha época, que eu joguei, tem alguns mais para frente, mas foi a base é, feita. O que vem de fora fazer. é custo e benefício, é o investimento que você faz, que, que chama-se custo e benefício. O Carpegiani nunca saiu do Flamengo. Pagou um dinheiro o Flamengo, mas o Carpegiani foi, foi, ficou no Flamengo. Então era custo e benefício. Por quê? Porque ele jogava para cacete e faz, fez o Andrade crescer, fez o Adílio crescer, fez o outro crescer, fez o outro crescer, quando jogava do lado dos caras lá. Ele carregava o time. Tá? Aí eu vou citar o Mille é, do Palmeiras que eu fiz de, de, de cento e poucos gols. Uhum. Eu tinha Luizão, Djalminha, é, Rivaldo, Luizão, Djalminha e Rivaldo e tinha mais um. 
É... Mas tá bom já, isso não, aí já faz muito Não, bom, mas né? tinha mais um aí, é, Luizão, Javinha, Rivaldo. Djalma, de Jalminha, né? Eu falei, Jalminha, Rivaldo, Rivaldo, Luizão. O Milha? Não, o Milha foi o que eu Depois... contratei para poder tá, fazer tá. O, o Rincon, né? Não sei o que é. Não sei quem é. O que acontece é o seguinte: eu tinha esses jogadores que eram todos jovens e que estavam começando as suas carreiras, né? E aí eu falei, pô, eu preciso de um cara com experiência para chamar responsabilidade. Aí eu fui discutir isso com a Parmalat, na época da Parmalat, o salário, junto com o Brunório, junto com, com, com o, o Palmeiras, que eu, que eu ia junto né, para discutir. Aí o salário é muito alto. Aí eu falei, mas o salário é muito alto? Não é muito alto. E tava, tava o, o Fiorentino, estava o, o Fiorentino, que é do Real Madrid, estava o Tanzi e o, o Grisende, por acaso, né? Aí eu falei, não, o salário não é muito alto. Vocês estão fazendo uma conta totalmente equivocada. É isso que vai é a gestão de futebol. É por que equivocada? Porque se, se os outros ganham tanto e você vai pagar 200 mil ou milho, por quê? É muito é diferente do que, ele, do que o os outros ganham. O milho vai carregar os outros caros, pô. Não, é só você pegar e dividir quanto o milho vai ganhar por mês, divide pelo elenco, 30 jogadores. Já não significa absolutamente mais nada. Você dividiu para todo mundo ali. E quanto ele vai valorizar aqueles moleque na base? Como agora o Felipe Melo valorizou aquele segurando a onda. Na hora da porrada, quem segura a onda é só os mais, mais, mais espertos. Entra na frente, sai de porrada com os caras e protege a molecada. Tá certo? Então o Miller fazia isso. Chegava, botava o moleque debaixo do braço e carregava os moleques, entendeu? Então isso é que você chama de, 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 de uma gestão bem, 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 bem feita, entendeu? Entendi. Mas não dava, assim, é, voltando a falar do Cruzeiro, não sei se dava pra fazer isso no Cruzeiro, porque ele já vinha de um outro ano na Série Mas eu B. consegui fazer, cara. Não é. dá pra fazer porque você tem que, você tem que ter é, é, é conhecimento do mercado, saber onde é que você pega o jogador, como Tinha é que você faz. Tinha um moleque bom na base lá? Oi? Tinha um moleque bom na base lá? Eu subi com todos uhum. da base. Tinha um moleque que não jogava. Meu meu campo, quando jogou é, quando, na, nos últimos jogos, era todo da base. Uhum. O que acontece é que você tem que é, 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 ter essa sensibilidade. Pra, ali tá, você, tem, você não tem dinheiro. Tá? Não pode nem contratar, porque eu tava Não pode contratar, porque né? transferiu. Eu peguei, então, vamos trazer o um moleque da base, vamos fazer, acelerar a etapa deles. Uhum. Tá certo? Aí agora, quando terminou o ano, eu comecei a contratar jogadores para a próxima temporada. Tanto é que eles estão lá hoje. Sim, é. Então, eu contratei jogadores que jogou no São Paulo. É, que jogou é, no, 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 no coisa estava lá fora o, o Sidney que jogou então eu fui com, o Sidney estava para ir para o Grêmio eu tirei para ir para o Cruzeiro para a segunda divisão e é, como tá, tem o Maicon Ma, é, Ma, Maicon né? Maico. então era uma dupla diária de né? é, o Pará também ia é, o Pará né? também ia então quando tem uma dupla diária de primeira divisão e que os caras chegam de porrada de, não são jogadores é, técnicos são jogadores que chega a porrada que a segunda divisão é é pancada, né? Uhum. Pá, então seria Pará, é, o Maicon e, e o Sidney, tá certo? O lateral esquerdo seria da categoria de base. Uhum. O goleiro seria o... o, 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 o... Não, Jailson? Jailson que ia levar para ser é. reserva do, do... Do Fábio. Do Fábio. Por quê? Porque, olha, eu, eu tenho... O Cruzeiro precisa contratar um goleiro, porque o Fábio tá com 41 anos. Uhum. Tem que contratar um goleiro. Mas como é que você pode pegar disputando uma ida para a primeira divisão com o Fábio e você botar um jogador que você não sabe como é que ele vai sentir o peso da camisa uhum. do Cruzeiro. Então eu falei, eu quero o Jailson. Por quê? O Jailson foi isso no Palmeiras. Uhum. Toda vez que o, o, o titular vai para a seleção, ele entrava e agarrava para cacete. Aí ele ganhou, ficou um ano e não tomou o gol. Então, se o Fábio machucasse, tivesse uma, uma lesão importante, eu estava sossegado com o Jailson. O que eu queria era subir. Entendeu? Entendi. A ideia era essa aí. Entendi. 